ഹലോ ഹായ് മല്ലു ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയ വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എയർ കൂളറാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂടാണ് ഒരു പഴയ ഒരു ടേബിൾ ഫാനും ഒരു ചെറിയൊരു ബക്കറ്റും അതും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ പരീക്ഷ നോക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ ചൂട് കൂടിയ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂളറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് സമയമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു കൂളർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പഴയ ഫാനാണ് ഇതൊരു ചെറിയ ടേബിൾ ഫാനായിരുന്നു ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ പഴയ പീസാണ് ഇളക്കി എടുത്തൊരു പീസാണ് ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ കൊച്ചു ചെറിയ ടേബിൾ ഫാൻ്റെ ആണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇത്രയും ഒരു ആറഞ്ച് കാണും ആറഞ്ചുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ആറഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു പൈപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് പഴയ ഒരു ബക്കറ്റ് പഴയ ബക്കറ്റ് പഴയ ബക്കറ്റിൽ ഞാൻ അടപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അത് ഞാൻ ഹോൾ ഇടുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹോൾട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് മോട്ടർ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ായിട്ട് മോട്ടർ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോൾ ഇട്ടത് കയറ്റി വെക്കാൻ പക്ഷേ മോട്ടർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് നോക്കിയാൽ മോട്ടർ താഴോട്ട് പോകും താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ലീഫ് വളച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറ്റാം അതിനായിട്ട് ലീഫ് പതുക്കെ ഒന്ന് വളച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രീതി ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഹോൾ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് മോട്ടർ അങ്ങ് ഇരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ലീഫ് വളച്ചിട്ട് അപ്പം ഓക്കെ മോട്ടർ അകത്ത് കയറി ഇനി വേണ്ടുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേ ആണ് മോട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങായിരിക്കും ഞാൻ രണ്ട് ഹോൾ അപ്രോപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവല്ല ഹോൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ മോട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങത്തില്ല ഈ ഹോളിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കയറി കിടക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഹോളിനകത്ത് ഇതാണ് ഹോൾ കയറി കിടക്കുന്നത് മോട്ടർ അനങ്ങത്തില്ല ഇത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇത് മാറ്റി നമുക്ക് ഒരു സൈഡോട്ട് വെക്കാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ബക്കറ്റ് എടുക്കാം ഇതാണ് ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് നമ്മൾ ഐസും വെള്ളവും ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടം വരെ നിറയ്ക്കും നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഹോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോകും ഹോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ സൈഡിൽ ഇടാം ഈ സൈഡിൽ ഈ ഹോളിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോയി ഹോൾ ഇടാം കണ്ണ ആ കത്ര ഒന്ന് എടുക്കുക ഒരു വേണ്ടി എടുത്താൽ ഇത് ഓക്കെ ആയി ഇത് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോൾ ഇടാൻ പോയിട്ട് നമുക്ക് പോയി ഹോൾ ഇട്ടുണ്ട് വാ ഏകദേശം എൻ്റെ പൈപ്പ് കയറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഉരുക്കിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് ഉരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ആ പി വി സി പൈപ്പിന് നണ്ട ഇതുപോലത്തെ അറ്റ ചൂടാക്കി താഴെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാക്കി ഇതുപോലത്തെ ഒരു മടക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിത് അകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് കയറ്റാവുള്ളതാണ് അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ലോക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എം സിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എം സിയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പകുതിയോളം മതി
ini ke rumah കുറച്ച് നേരം എടുക്കും മ്യൂസിക് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് തേക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് അകത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഗ്യാപ്പുള്ളടുത്ത് ചിലപ്പം കാണും ചെറിയ എയർ പോലും പുറത്ത് പോകേണ്ടുള്ളത് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റാവാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫാനിന് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം വെറുതെ ആയിപ്പോകും കറക്റ്റ് അളവിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് എം സി ബി ഇവിടെയും നമുക്ക് തേച്ചു വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ സൈഡിലൊക്കെ തട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് 
സെൻറ്റർ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം കൂളാൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂളാനകത്ത് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഏകദേശം ഇവിടെ അമ്പരെ ഒഴിക്കുക ഏകദേശം ഇവിടെ അമ്പരെ ഒഴിച്ചാൽ കാരണം അവിടെ നിന്നുള്ള കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം തെറിച്ച് ചാടി ഓയിക്കൂടെ വരാൻ കാര്യമുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇവിടെ അമ്പരെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പം കൂടെ ഓൺ ആക്കാൻ പോവാണ് കൂടെ റോൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല തണുത്ത കാറ്റായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് കാരണം അത്രയും തണുത്തായിരിക്കും വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്